infidelidad. No se pierda mi cita con él. Hablamos de los problemas sexuales de las mujeres, hablamos de los problemas sexuales de los hombres y por qué no hablamos de los problemas sexuales de las parejas. Una excelente propuesta, porque hay problemas que no tienen un origen de tipo individual, sino que están más vinculados a la relación de pareja como tal y a hechos eh, relacionados con ese vínculo. ¿no? El primero de ellos, ¿cuál es? El primero de ellos tiene que ver con una situación de infidelidad eh, que puede provocar problemas sexuales. O sea, de hecho es bastante común cuando hay una situación de infidelidad con todo lo que eso genera desde el punto de vista más que nada emocional, que eso provoque algunas cuestiones de inhibición sexual. Sobre todo, antes que nada, pérdida del deseo, porque de repente ocurren situaciones como que, por ejemplo, eh, de manera recurrente pensás en la situación, te imaginas cosas que no deberías imaginarte, tu pareja con otra persona, cómo sería, o sea, suele ocurrir eso y a veces no se lo puede manejar y eso hace que se inhiba muchísimo el deseo, aunque a algunas personas les puede producir, por más que te parezca loco, un incentivo del deseo, un aumento del deseo. Pero en general provoca una inhibición y entonces tenemos que trabajar, en este caso, más como, como psicólogos o terapeutas de pareja, ayudando a que se libere esa, esa, esa situación, a que se procese, como para que realmente puedan entender por qué se produjo la infidelidad, para que pueda haber un perdón, para que pueda haber un arrepentimiento y una reconstrucción del vínculo. Y ahí recién va a poder la sexualidad empezar a funcionar nuevamente, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, a veces igual, pero puede haber una recuperación de la parte sexual luego de todo un proceso de trabajo. Okay. Yo realmente no estoy de acuerdo con ese problema, porque es que después de una infidelidad no puede haber relación. Concluyente. <risa>